Elena, quiero un hijo. Mira, este negocito se va a hacer donde yo te diga. Y cuando yo te diga... Te tengo que desaparecer. ¿A qué viniste, Valdés? Directo al grano. El grano es que ese dinero que tiene Nicomedes en Moscú es tanto de ellos como de nosotros. Permiso. Este tipo estaba en la balacera, Diana. De los güeyes que mataron a mi papá. Geopolítica es lo que logró nuestro libertador con su espada. Unir a toda América Latina. ¿Mm? Yo estoy segura que con ese discurso, el día de tu posesión, lograste impresionar a mucho en caut. ¿Qué hubo? Sí, soy yo. Ah, está bien. Ah, estoy pendiente. Mordieron el anzuelo. A mí van a venir a ver a la soberana. Aquí no hay nadie. Mira nada más que desmadre hicieron. Patrona, ya sé que usted se ha hecho sola y por eso la quieren y la respetan. Pero pues son órdenes del patrón. ¿Tú qué buscas? A los hijos de la fregada de los M. Soy Aurelio Casillas y vengo a negociar con ustedes. ¿Qué quiere? Hay gente aquí en Mexicali a quienes ustedes están molestando. Y pues quiero que eso cambie. Mejor dime, ¿negociamos o plomo? Y yo no sabíamos haber acostado con Aurelio. Al mismo tiempo. No, bueno, eso hubiera sido muy interesante. Esa es otra, Corina. Tú todavía lo quieres. Tuviste una recaída amorosa. ¿Tanto se me nota? No, pues sí. Tuve una recaidota. Y pues sí me da mucho coraje. No me sabía tan fácil. Otra. A ver, hijo, tú. Padre. ¿Qué pasó, prima? Tranqués. Este es uno de los hombres que le disparó a mi papá. Rutila te alteró los planes con lo que está haciendo. Ay, pero si estamos hablando tan bueno, ¿usted por qué me tiene que acordar de eso? ¿Segura que no quieres que te lleve? Puede ser hasta mi oficina y que te recojan ahí. No, mira, de hecho allá llegó Pompeyo. Ya. Pero gracias. ¿Segura que estás bien? Sí, ¿tú estás bien? Sí, 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 ha sido solo un rosón. ¿Seguro? Vámonos, vámonos, vámonos. Ya me encargo de las autoridades. ¿Cómo? Vamos, Pompeyo, vamos, vamos, vamos. ¿Quién fue, Pompeyo? ¿Quién fue? No sé, niña. Agáchese. Muy bien. Aunque me dieron un rozón, ¿eh? Mandé a los dos más duchos, señor. ¿Quiere que me encargue de ellos? No, no te preocupes. Hasta estuvo mejor. Págale sus croquetas. Venga a recogerme. Ya estamos, pues. En cuanto llegue mi jefe, nos lanzamos para ti, güey. Chimón. Sí, bueno. A ver, habla al chat a ver cómo va la movida. Bueno. ¿Qué hubo, Greñas? Chata, soy yo. ¿Qué trance ya resolvieron o qué? Ah, Mael, fíjese que su papá negoció con los M's y ya no hubo necesidad de nada. ¿Mi jefe negoció con los M's? Don Mario negoció con eso. Eso está muy raro. No, bueno, chata, dile a mi jefe que luego le hablo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué pedo con eso, güey? Está bien que mi jefe quiera cambiar, pero en otros tiempos mi jefe y yo hubiera barrido con esos vatos, ¿qué no? Sí. Es un mensaje de la felina. Consigue el dato de otro orfanato en Colombia, pero que ya no existe. Está no, bueno, quédate con eso. 
Vamos a decirle a los perros cómo está la movida en Tijuana, güey. Lucha. Pero claro que le estoy buscando la vuelta, Nicomedes. Pero para santo, el mediquito ese que tienen ustedes allá en los altares del Vaticano, yo milagros no hago. Tú eres mi canciller estrella. Habla con Putin. Dile que te mando yo. Nicomedes, su pana. Lo que me falta es mandarle a los milicianos a apoyar su guerra. ¿Los milicianos? Usted los manda y se le congelan, Nicomedes. Ucrania no es el Ávila. Ay, mire, esto de la guerra va en serio, presidente. Yo no sé si usted sabe, pero en cualquier momento va a empezar a escasear el cereal en el mundo. Ucrania es el granero del planeta. ¿Vendamos el cereal en el mundo entonces? Ay, con todo respeto, señor presidente. Usted ya ni petróleo vende. Por ahí, Ramirito, ya debe estar con caridad. Se lo mandé para que agarre filo, para asustarla. Mire, señor presidente, le voy a pedir el favor de que no haga absolutamente nada sin consultarlo primero conmigo. Por favor, no queremos que las cosas se enreden más. Ya los británicos nos echaron la burra para el monte. No podemos echarle la mano al oro que tenemos allá. Y yo quiero mis reales, ¿sabe? A ver, este más sesgado para acá. Que le dé bien la luz de la aurora. Ande, no. ¿Sí, Patrón. ¿Qué pasó, vitaminas? Estos son los muebles que escogió la mecha. Pues, pues, no hubo forma, patrón. Chaval. Sigue rejega conmigo. Pues tan bonitos que no. So. Ay, ay, ayúdales. Pulse. ¿Qué pasó, mijita? Qué raro que me llames. Ya te regresaste de Cancún. Justo por eso te llamo, papá. Apenas aterrizamos, nos tiraron un atentado. ¿Cómo que un atentado? ¿Estás bien? ¿Quiénes fueron? ¿Los agarraron? No tengo idea. Nos tomaron por sorpresa. Con una fregada, ¿sí es que pasa? Cuando Pompeyo y el cotonete me fueron a recoger, no sé, todo fue muy rápido. Me vine directo para acá y luego traté de llamar al Javi. Y pues no me contesta. ¿Cómo quieres que te conteste si está en las montañas con la Feli? No tiene ni señal. A ver, mijita, ponme en altavoz. Ismael, hay que ponerse truchas con esto, mijo. ¿Cuántos eran? Creo que dos iban en una moto. Sale como los sicarios de Escobar en Colombia. Nada de lo que me estás diciendo me gusta, mijita. A ver, ¿quién sabía que estabas ahí? Nadie. Ah, bueno, pues entonces el atentado a lo mejor no era para ti. A ver, dime la verdad. ¿Te dieron? ¿Te hicieron algo? Ismael, dime tú. Está bien, Ruth, tío, pa, está bien. Solamente estábamos Aguirre y yo, pero él se lanzó a protegerme. A él sí le tocó un razón, pero... Pudimos haber muerto. Bueno, hay que investigar eso, Isma. Que el greña se meta en las cámaras de seguridad y nadie salga sin guarura. ¿Eh? No nos podemos dejar madurar por eso. Vayan resolviendo eso. En cuanto pueda, me lanzo para allá. Mijita, qué bueno que estás bien. Te quiero mucho. Arre. Si ¿Sí estás bien, Ruth, ¿o qué? Estoy bien, hermano. Estoy harta. Eso es lo que estoy. Mira. Echese este y aliviánese. A ver qué onda con las greñas con esto. Oye, me quedé preocupado por ti. No sé si debí irme contigo, si debí traerte conmigo. Fue todo tan rápido. Supongo que todavía estás temblando, ¿no? Bueno, ¿y tú? Tú estabas sangrando. Ya ni vi qué te pasó. No, fue solo un rozón. Lo estoy llamando para saber de ti, no para hablar de mí. Estoy bien, la verdad es que me estoy tomando un trago para bajarme el susto. Por más que pasan los años, esto, esto no se puede normalizar. Desde que tengo seis años fue la primera vez que sufrí un atentado contra mi familia y yo terminé en la mitad de los plomazos. Esto ha sido algo contra ti, ¿no? ¿Alguien sabía dónde ibas a estar? ¿Toda tu familia está bien? Todos están bien. Y del viaje... Pues solamente ve el primer anillo de seguridad, pero yo soy una prueba de todo. ¿De tu lado? Yo no tengo enemigos que sepa. Competencia quizá. Pero a mí ni siquiera me han atracado y mira que decir eso en esta ciudad. Pues qué buenos reflejos tienes, Fernando. Gracias por protegerme. Hey, te puedo hacer una pregunta delicada. 
No para de darme vueltas en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Tu marido sabía que ibas a estar ahí? ¿El Javi? ¿A dónde va tu pregunta? A ver, no hay manera delicada de decir esto. ¿Cómo se ha tomado tu marido que estés haciendo negocios conmigo? ¿Que hayas viajado a Quintana Roo y te hayas quedado allí también? ¿Estás insinuando que el Javier... Me estoy diciendo que un hombre celoso es capaz de cualquier cosa rutina. Lo siento, lo siento. No, no quise decir eso. Perdóname, perdón. Ay, no, Fernando, híjole. Es que si estás muy mal, ¿eh? No sé, no, que ahora sí que no entiendo. ¿De qué te ríes? Pues es que se me hace que eres de los que tiene un estereotipo de que somos unos norteños con botas y trevilla y hasta lentes de sol, ¿no? No pienso eso. ¿Y qué te falta? Que pongamos los corridos con las hazañas del Señor de los Cielos. Te voy a decir algo, Fernando. El Javier está muy lejos de ser un hombre agresivo. Está bien. No dije nada. Ya está. No, es que no está bien. De hecho, te voy a informar. El Javier es un profesor universitario. De hecho, se graduó con honores en la Universidad Javeriana en Bogotá. Viene de padres diplomáticos. Es un hombre viajado. Ha estudiado en muchos lugares. Y también te voy a decir algo. Yo no sé qué idea tengas, pero yo podría estar con cualquier hombre. No me voy a meter con un ignorante que solo le gusta la bala. Lo siento, Rutila, fue una idiotez. Me dejé llevar por los estereotipos, por la preocupación. Es que no paro de pensar que te hubiese podido pasar algo estando conmigo. Está bien, pues ya. No eres el primero que me toma por taruga. Ya sabes que no pienso eso. Nada más lejos de lo que pienso de ti. Solo quiero, solo quiero que entiendas que para mí ha sido el peor final por unos días tan bonitos. Gracias por salvarme la vida, Fernando. No fue del peor modo. Así que deberías hacer lo mismo que yo. Tómate algo y descansa. Quiero toda la información sobre el colombiano marido de Rutila. Javier Alonso Chaparro, alias el Super Javi. ¿Colombiano o mexicano estudiado en Colombia? No lo sé. Es hijo de diplomáticos. ¿Algún talón de aquí les ha de tener? Se lo vamos a encontrar, señor. Qué pobre. Señorita, permítame. Ay, mi Javi. Esta es la mina. Gracias a esta sangre verde que sale de estas tierras, es que yo he podido hacerme poderosa, ¿viste? Está bien montadita, ¿para qué le digo que no? La verdad, sí. A todos esos mineros que ves ahí, los conozco también. Y te puedo asegurar que ninguno se atreve a robarme ni una piedrita, ¿viste? Y aquí salen derechito para el registro, a ser autenticadas y después para los talleres en Bogotá, a volver las bellezas que volvemos y que salgan para la venta. No, pues así como lo dice, se ve muy fácil. Pero no lo es. Ahí donde ves a esa gente. Es dura, Javi. Es gente bien dura. Mm. Y ni contar con las empresas que están empeñadas en que yo les venda mi concesión. Yo sí le voy a pedir un favor a usted. A ver, decime. Yo necesito que me deje quedar acá un tiempo. Necesito volverme a conectar con esto. Con la tierrita. ¿Me entiende? Si sí, sí, puedo ayudar. Voy al baño. ¿Será que puedo? No, mi amor, ¿cómo te explico? Yo soy de esos hombres que le gusta conversar después del sexo, caridad. Como la Virgen Patrona de Cuba. Y como que le queda gustando, ¿no? Porque lo veo muy contentico, mi hijo. Uf, muy contentico. Tú sabes que yo imagino que tú eres como la espada de Bolívar que anda caminando por toda América Latina. ¿Cuántos presidentes, ministros, empresarios 
Ahora han gozado de este cuerpecito. ¡Ay, no sé, animal! Oye, no me dejes así, que yo tengo que cumplir con el partido. Me ordenaron que estuviera encima de ti y yo cumplo. <risa> ¿Al partido de quién? De las momias de Raúl. Oye, respeta, respeta. Que hay momias que asustan, muertos que salen y peor aún, vivos que no aparecen más. Tenemos un partido que todavía domina todo y ojos que no dejan de ver. Así que, tú sabes eso, ¿verdad?